আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তামান্না মৌ শুরুতেই বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে সমাবেশ করছে জামাতি ইসলামী অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে বাইরে কড়া পুলিশ পাহারা ঢাকা সতের আসনের উপনির্বাচন নিয়ে জাতীয় পার্টিতে আবারও শুরু দেবর ভাবির দ্বন্দ্ব মধ্যরাতে শেষ হচ্ছে বরিশাল ও খুলনা সিটি নির্বাচনের প্রচারণা শেষ মুহূর্তে মরিয়া প্রার্থীরা বাইতুল মোকারম মসজিদে সিরাজুল আলম খানের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা সতীর্থদের দাফন নোয়াখালীতে এবং বাঁধ ভাঙা বন্যায় ইউক্রেনের ছশো কিলোমিটার এলাকা প্লাবিত দুর্গত জনপদেও রুশ হামলা শুনছিলেন বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত জামাতি ইসলামের সমাবেশকে কেন্দ্র করে রাজধানীর রমনায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে আসতে শুরু করেছে দলের নেতাকর্মীরা সমাবেশস্থলের ভেতরে ইতোমধ্যেই অনেক নেতাকর্মী অবস্থান নিয়ে স্লোগান দিচ্ছেন তারা বলছেন নিত্যপণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণ দলের কারাবন্দি নেতাদের মুক্তি ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন সহ বেশ কয়েকটি দাবিতে তাদের এই কর্মসূচি এদিকে সমাবেশকে কেন্দ্র করে যে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা মোকাবেলায় সমাবেশ স্থলে পর্যাপ্ত সংখ্যক পুলিশ সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে প্রায় দশ বছর পর এ ধরনের কর্মসূচি নিয়ে ফের প্রকাশ্য রাজনীতিতে এলো জামায়াত ঢাকা সতেরো আসনের উপনির্বাচন নিয়ে জাতীয় পার্টিতে আবারও শুরু হয়েছে দেবর ভাবির দ্বন্দ্ব এরই মধ্যে প্রার্থী মনোনয়ন দিয়েছেন জাতীয় পার্টির প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও জাতীয় সংসদে বিরোধী দলীয় নেতা রওশন এরশাদ তবে জাতীয় পার্টির মহাসচিব মুজিবুল হক চূর্ণ জানান মনোনয়ন দেওয়ার কোনো ইখতিয়ার রওশন এরশাদে নেই প্রার্থী ঠিক করবে দলের মনোনয়ন বোর্ড হোমাইন্টেসের রিপোর্ট সংসদ সদস্য চিত্রনায়ক আকবর হোসেন পাঠান ওরফে ফারুক মারা যাওয়ায় ঢাকা সতেরো আসনটি শূন্য হয় আগামী সতেরো জুলাই এ আসনে উপনির্বাচনের ঘোষণা দিয়েছে নির্বাচন কমিশন মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন পনেরো জুন দুই সালের নির্বাচনে এ আসনে জয়ী হন জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ গত নির্বাচনে প্রার্থী হলেও পরবর্তীতে ফারুককে সমর্থন দিয়ে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ান তিনি এসে দিয়ে বলল টাকা লাগবে না আমার সমর্থন আমি তোমাকে দিলাম গত সোমবার কাজী মামুনুর রশিদকে দলীয় মনোনয়ন দেন জাতীয় পার্টির প্রধান পৃষ্ঠপোষক রওশন এরশাদ বুধবার নির্বাচন কমিশন থেকে তার পক্ষে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা হয় তবে জাপা মহাসচিব বলছেন মনোনয়ন দেওয়ার কোনো এক্তিয়ার রওশন এরশাদের নেই আর কথা বলছে সে তোমার দলের সদস্য না যিনি প্রধান পৃষ্ঠপোষক ওনার কোনো অথরিটি নাই কাউকে নির্বাচন দেওয়ার বা মনোনয়ন দেওয়ার ওনার সাথে দলের এখন আর কোনো সম্পর্ক নাই ওনাকে সরে দেওয়ার জন্য ছাব্বিশ জন এমপির মধ্যে বাইশ জন তেইশ জন এমপি সই করে দিয়েছিলেন মানবিক কারণে বিষয়টা আমরা আর কার্যকর করতে যাইনি ওনার এক্তিয়ার আছে এটা সামনে দেখবেন যে ওনার এক্তিয়ার আছে কি না বেগম রসনের সাথে মনে করেছেন যে মামুন যে বাড়িধারার স্থানীয় একটি শিল্পপতি শিক্ষিত ভালো মানুষ এবং যে নাকি ইলেকশন রিয়েলি কন্টেস্ট করতে পারবে ফাইট করতে পারবে তাকে উনি মনোনয়ন দিয়েছেন রশন এরশাদের রাজনৈতিক সচিব গোলাম মসির দাবি জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদেরের সাথে আলোচনা করেই মনোনয়ন দিয়েছেন রশন এরশাদ আগের গুলো আলাপ আলোচনার মাধ্যমে হয়েছে এবারও আলাপ আলোচনার মাধ্যমে কারণ উনি এককভাবে কোনো সিদ্ধান্ত দেন আলাপ আলোচনা করেই সিদ্ধান্ত দেয় উনি আলাপ নিশ্চয়ই করেছেন করে উনি ডিসিশন নিয়েছেন আপনারা সামনে দেখবেন এটা একটা ইউনিক ইউনাইটেড একটা ক্যান্ডিডেট হবে পার্লামেন্টারি বোর্ড আছে এবং নির্বাচন বোর্ড আছে সেই বোর্ডের মাধ্যমে আমরা এই যারা আমরা বসি আমরা বসি আমরা আন্ডারস্ট্যান্ডিং করে বসে বসে পরে কেন্দ্রে থাকলে যে একটু ভালো কেন্দ্রে থাকলে আমরা দেওয়ার চেষ্টা করি দলীয় শৃঙ্খলা পরিপন্থী এসব কর্মকাণ্ডের জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও জানান জাপা মহাসচিব তাদের বিরুদ্ধে একটা আইনগত ব্যবস্থা আমরা খুব শীঘ্রই নেব হুমায়ুন চিস্তি এটিএন বাংলা ঢাকা 
দর্শক আমরা আবারো সরাসরি চলে যাচ্ছি রমনার ইঞ্জিনিয়ার ইনস্টিটিউশন এলাকায় সেখানে রয়েছেন আমাদের সহকর্মী শফিউল আলম সুজন সুজন জামাতের কর্মসূচিকে ঘিরে এখন কি পরিস্থিতি দেখছেন ওখানে এবং সমাবেশ কি শুরু হয়েছে কিনা ঠিক একটু আগে জামাতের এই সমাবেশ আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে কোরআন তেলতের মাধ্যমে এখন হচ্ছে গজল হচ্ছে এবং এই যে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে জামাতের এই সমাবেশ এই সমাবেশকে কেন্দ্র করে কিন্তু সকাল থেকে সকাল দশটার পর থেকে কিন্তু এই রমনা ইঞ্জিনিয়ার ইনস্টিটিউটে হচ্ছে নেতাকর্মীরা আসতে শুরু করে এখন এর মধ্যে এখন হচ্ছে এই মুহূর্তে হচ্ছে আছে গজল হচ্ছে এবং এই গজলের পরে পরই আসলে আনুষ্ঠানিকভাবে হচ্ছে নেতারা হচ্ছে কথা বলবে এবং তারা কর্মসূচি দেবে আমরা শুনতে পেরেছি আপনি জানেন যে এর আগে ঠিক এই সমাবেশকে কেন্দ্র করে কিন্তু বলেছে যে আসলে এই কেন এই সমাবেশ কেন এই তাদের আজকে এই গণজামায়াত হয়েছে তারা বল এবং জামাতের আমির এবং একই সাথে কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে আগামী সুজন আপনাকে ধন্যবাদ আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে পরপর দুবার প্রতারণার নির্বাচনের পর এবার আর সে ফাঁদে পা দেবে না দেশের মানুষ বলে দাবি করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে এক আলোচনা সভায় তিনি এ দাবি করে বলেন বিএনপি নির্বাচন চায় কিন্তু সেখানে জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হতে হবে মির্জা ফখরুল আরও বলেন জনবিচ্ছিন্ন বলে আওয়ামী লীগ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাকে ডেড ইস্যু বলছে বর্তমান সংকট থেকে উত্তরণে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের বিকল্প নেই জানিয়ে অবিলম্বে প্রধানমন্ত্রীকে পদত্যাগের আহ্বান জানান বিএনপি মহাসচিব বিদায় বেলায় সর্বস্তরের মানুষের শ্রদ্ধা ভালোবাসায় সিক্ত হলেন মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক রাজনীতির রহস্য পুরুষ সিরাজুল আলম খান বাতিল মাকারাম জাতীয় মসজিদ প্রাঙ্গণে শেষ শ্রদ্ধা জানান তার ভক্ত অনুসারী দীর্ঘদিনের সহকর্মী সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীরা রিপোর্ট করছেন আদ্দিন সাজীব মনে প্রাণে বাঙালি জাতির কল্যাণী জীবনের লক্ষ্য ছিল যার স্বাধীনতার নেপথ্যের সেই নায়ক সিরাজুল আলম খানের শেষ বিদায় ঘরেও তাই তাকে ভোলেনি দেশের মানুষ কারো কাছে স্বাধীনতার প্রাণ পুরুষ কারো মতে তিনি সফল স্বপ্নদ্রষ্টা রহস্য পুরুষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে স্বাধীন বাংলা গড়ের কত পরিকল্পনা ছিল নীরবে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়েও আড়াল থেকে কাজ করেন দেশের জন্য তাই জাতীয় মসজিদে তার জানা যায় শরিক হন রাজনৈতিক শীর্ষ সহকর্মীদের অনেকেই বাংলাদেশ যতদিন থাকবে যত বছর থাকবে যত কোটি বছর থাকবে দাদা তার সাথে জড়িত থাকবে উনি বলেছেন যে আমি দেশ স্বাধীন করতে চেয়েছি আমি দেশ স্বাধীন করেছি মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক সিরাজুল আলম খান চাননি তার শেষ যাত্রায় তেমন কোনো আনুষ্ঠানিকতা হোক তবুও তাকে শেষবার দেখতে ছুটে আসেন বিএনপি গণতন্ত্র মঞ্চ জাসদ সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও তাদের অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা তারা বলেন মর্যাদা কিংবা রাষ্ট্রীয় সম্মানের চেয়েও সিরাজুল আলম খান বেশি চেয়েছেন বাংলাদেশের মানুষের শান্তি ও স্বাধীন ভূখণ্ড যথাযোগ্য মর্যাদা হয়তো তিনি সেই কারণেই পান নাই যে তিনি স্বাধীনতার পরেই বাংলাদেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য দুর্নীতির বিরুদ্ধে দুঃশাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন গণমানুষের যে মুক্তির স্বপ্ন উনি দেখেছেন এই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সেই গণমানুষের মুক্তি অর্জিত হয়নি জাতীয় বীরকে যদি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন না করা যায় এটা জাতির জন্য দুঃখজনক শুধু রাজনৈতিক দলের দলবাজি নয় দলের বাইরে সে জ্ঞানী বিজ্ঞানী বুদ্ধিজীবী বাইতুল মকরম মসজিদে নামাজে জানাজা শেষে গ্রামের বাড়ি নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে নেওয়া হয় সিরাজুল আলম খানের মরদেহ শুক্রবার দুপুরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান বরেণ্য আলোচিত এই রাজনীতিক আদ্দিন সজীব এটিএন বাংলা ঢাকা 
বাংলাদেশে চলতি বছর ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব আরও দীর্ঘায়িত হতে পারে সেই সাথে জটিল হতে পারে সংক্রমণ পরিস্থিতিও এমনটাই আশঙ্কা করছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ভবিষ্যৎ পরিস্থিতি সামাল দিতে এখন থেকেই সারা দেশে সতর্ক ব্যবস্থা নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ে এক ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন তিনি রাষ্ট্রদাসের রিপোর্ট সাধারণত এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ডেঙ্গু রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা গেলেও এবার মে মাসের মাঝামাঝি সংক্রমণের গ্রাফ ঊর্ধ্বমুখী চলতি বছর এখন পর্যন্ত ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন প্রায় আড়াই হাজারেরও বেশি মানুষ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হিসাব বলছে এর মধ্যে ঢাকায় দুই হাজার জন এবং ঢাকার বাইরে সাতশো সাঁত্রিশ জন এই সময়ের মধ্যে মারা গেছেন একুশ জন তাই পরিস্থিতি সামাল দিতে আগাম প্রস্তুতি নিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর আমাদের ময়মনসিং চট্টগ্রাম বা অন্যান্য ডিভিশনে বরিশালে বরিশালের পরিচালকের সাথে আমরা কথা বলেছিলাম একটু আগে তো তারাও আমাদেরকে বলেছেন যে তারা প্রস্তুত আছে মশল যদি নিয়ন্ত্রণে থাকে মশার বিস্তারকে যদি যার যেখানে দায়িত্ব সেটি যদি তারা করে দিতে পারেন তাহলে রুগী ব্যবস্থাপনার যে জায়গাটি আছে সেটির জন্য স্বাস্থ্য বিভাগ শতভাগ প্রস্তুত আছে ব্রিফিং এ জানানো হয় এবছর যারা ডেঙ্গুতে মারা গেছেন তাদের প্রায় সবাই ডেঙ্গু হেমোরেজিক ও শক সিনড্রোমে তাছাড়া হাসপাতালে আসা বেশিরভাগ রোগী এর আগেও একাধিকবার ডেঙ্গুতে আক্রান্ত ছিলেন তাই এবারের লক্ষণগুলো প্রকট যে রোগীরা আমাদের কাছে আসে বা যারা টেস্ট করে তাদের ক্ষেত্রে আমরা ডায়াগনোসিস করতে পারি যে রোগীরা আমাদের কাছে আসে না তাদেরকে তো আমরা ডায়াগনোসিস করতে পারছি না এই ব্যাপারে আমরা আমাদের স্থানীয় স্বাস্থ্য ম্যানেজার যারা আছেন বা স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপক যারা আছেন তাদেরকে বারবার করে বলছি তারা যেন शेष हो जाए दिन खुलना सिटी करपोरेशन निर्वाचन प्रचारणार समय सीमा শেষ মুহূর্তের একটি মিনিটও অপচয় করতে চান না মেয়র প্রার্থীরা আগামী বারো জুন ভোটারদের কেন্দ্রে উপস্থিতি হওয়ার আহ্বানের পাশাপাশি ভোটারদের কাছে গিয়ে ভোট চাইছেন তারা আওয়ামী লীগ ও চোদ্দ দলের মেয়র প্রার্থী তালুকদার আব্দুল খালেক খালিশপুরের এক নম্বর উর্দুভাষী ক্যাম্প সহ বারো তেরো ও পনেরো নম্বর ওয়ার্ড বান্দাবাজার ও নগরীর বিভিন্ন এলাকায় লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ করেন ইসলামী আন্দোলনের প্রার্থী হাফেজ মাওলানা আব্দুল আওয়াল বড়বাজার স্টেশন রোড ডাক বাংলা মোড় রূপসা সাতরাস্তা মোড় কদমতলা গল্লামারি মোড় সোনারাঙা বাস স্ট্যান্ড খুলনা মেডিকেল কলেজ নিউ মার্কেট গণসংযোগ ও পথসভা করেন জাতীয় পার্টির মেয়র প্রার্থী শফিকুল ইসলাম মধু হাজি মহসিন রোড উনত্রিশ নম্বর ওয়ার্ড ডাক বাংলা সহ নগরীর বিভিন্ন এলাকায় গণসংযোগ ও পথসভা করেন নির্বাচনী প্রচারণার শেষ দিনে বরিশাল নগরীতে মেয়র ও কাউন্সিলর প্রার্থীদের কর্মী সমর্থকরা সকাল থেকেই প্রচারণায় নেমেছেন বরিশাল যেন মিছিলের নগরীতে পরিণত হয়েছে আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী আব্দুল খায়ের আবুল খায়ের আবদুল্লাহ খোকন সেনিয়াবাতের পক্ষে নৌকা মার্কার এজেন্টদের নিয়ে এক সভা জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে এতে আওয়ামী লীগের জাতীয় কমিটির সদস্য অ্যাডভোকেট বলরাম পোদ্দার সহ নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্যরা বক্তব্য রাখেন এছাড়াও মেয়র প্রার্থী খোকন সেনিয়াবাদ অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত নগরীর বঙ্গবন্ধু কলোনি পরিদর্শন করেন ইসলামী আন্দোলনের মেয়র প্রার্থী মুফতি সৈয়দ ফজল করিম নগরীর হাটখোলা পোর্ট রোড লঞ্চঘাট ও ফজলুল হক অ্যাভিনিউ এলাকায় গণসংযোগ করেন জাতীয় পার্টির মেয়র প্রার্থী ইকবাল হোসেন তাপস নগরীর বিভিন্ন এলাকায় গণসংযোগ করেন ইউক্রেনের খেরসানে বাদ ভাঙা বন্যার পানি ছশো বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে ছড়িয়েছে চল্লিশ হাজারেরও বেশি মানুষ সর্বশান্ত হয়েছে এই দুর্যোগে এরই মধ্যে দক্ষিণাঞ্চলের দুর্গত ওই এলাকায় হামলা চালাচ্ছে রাশা সেখানে অনেক মানুষের মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি করছে মার্কিন প্রশাসন আরও জানাচ্ছেন কেরামতুল্লাহ বিপ্লব গাড়ি বাড়ি সবই পানির নিচে খেরসন আর আশেপাশের অন্তত বিয়াল্লিশ হাজার মানুষের বসতির এখন এই দুর্গতি উঁচু দালান বহুতল ভবনের মাছ দিয়ে নদীর মতো বয়ে চলেছে বাঁধ ভেঙে আসা পানির তোর জীবন বাঁচাতে দলে দলে পালাচ্ছেন মানুষজন বিপর্যয় এত দ্রুত হয়েছে যে অনেকে বাড়িঘর থেকে বের হওয়ারও সুযোগ পাননি মৃতদেহ এখনও ওই সব বাড়িঘরে পড়ে আছে বলে জানাচ্ছিলেন স্থানীয়রা 
Як ми рятувалися? Всі страхи і сили в лодку і приплули сюди в порт в Херсон. The water had raised to such a level we were we nearly had a problem getting off the island. I posted uh, some footage on my social media. We had quite a top gear moment in a, in a way. শুক্রবার দুর্যোগপূর্ণ ওই এলাকা পরিদর্শনে যান জাতিসংঘের একটি প্রতিনিধি দল। বন্যা কবলিত মানুষের জন্য দ্রুত খাবার বিশুদ্ধ পানি ও উদ্ধার সরঞ্জাম পাঠানোর সুপারিশ করেছেন তারা। Our teams were on the ground, assisting the community, assisting the local authorities. Four days ago, Kherson's Bonna Kabulito, Oyela Kathke, Manushon ke uthare cheshta korche, shetcha shevok o Ukraineer shenara. Ir modhei koi ekti elakai roshpahini hamla korche bolle obi jukta der. Shetcha shevok deru poro roshpahini guli korche bolle janai tara. Na ver bir dera probal zalias vinagrat erval. Baan phenge. নজির বিহীন এই বন্যার ফলে ইউক্রেনের ওই এলাকায় মারাত্মক পরিবেশ বিপর্যয় ও ফসলহানি হয়েছে বলেও জানায় জাতিসংঘ গ্রামতুল্লা বিপ্লব এটিএন বাংলা দেশে আয় বৈষম্য বাড়ার ফলে সমাজে অসন্তোষ তৈরির শঙ্কা করছেন সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ও অর্থনীতিবিদ ডক্টর এ বি মির্জা আজিজুল ইসলাম রাজধানীতে এফডিসির এটিএন বাংলা স্টুডিওতে বিতর্ক প্রতিযোগিতায় তিনি বলেন এবারের বাজেট অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনায় বাস্তবসম্মত নয় ইমদাদুল্লাহ বাবুর রিপোর্ট এবারের বাজেটে সেখানে আপনি কিভাবে বলেন এবারের বাজেট টেকসই উন্নয়নে সহায়ক শীর্ষক এই বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে ডিবেট ফর ডেমোক্রেসি আমার উত্থাপিত প্রস্তাবটি যেন গৃহীত হয় এই সংসদে এই প্রস্তাবটি কোনোভাবে গৃহীত না হয় অনুষ্ঠানে সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ডক্টর এ বি মির্জা আজিজুল ইসলাম বলেন বাজেটে 7.5 শতাংশ জিডিপি অর্জনের লক্ষ্য অবাস্তব লস্পিতির কারণে দারিদ্র্য সীমার নিচে এখন আমাদের দেশে লোক বসবাসের সংখ্যা এটা ত্রিশ পার্সেন্টে চলে গেছে বাজেটে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের আমি খুব সুস্পষ্ট কোনো দিক নির্দেশনা দেখতে পাইনি এই অর্থনীতিবিদ আরও বলেন ডলারের বিপরীতে টাকার মান নিয়ন্ত্রণে বাজেটে কোনো কর্মসূচি না থাকায় দেশের অর্থনীতি আরও খারাপ হওয়ার শঙ্কা রয়েছে এ সময় বাজেট জনবান্ধব করতে দশ দফা সুপারিশ করেন ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির চেয়ারম্যান চলমান আর্থিক সংকট রিজার্ভের ঘাটতি আয় বৈষম্য দুর্নীতি অর্থ পাচার এগুলি কোনো সুস্পষ্টতা কিন্তু আমরা এই বাজারের মধ্যে দেখতে পাইনি কীভাবে আমরা অর্থ পাচার রোধ করব কীভাবে পাচার কিন্তু অর্থ দেশে ফিরিয়ে নিয়ে আসবো সে ধরনের কোনো কিছু কিন্তু দিক নির্দেশনা আমরা দেখেছি যে আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী সেগুলি কিন্তু এড়িয়ে গিয়েছেন যদি সম্ভব হয় বেকার ভাতা দিবার জন্য আমরা সরকারের কাছে অনুরোধ করছি ক্রমবর্ধমান আয় বৈষম্য स्टेट इनिटी हारिए बजनेस एंड टेक्नोलॉजी विजयी है इमदादुल्ला बाबू बांगला ढाका আলাদা ফেসলামি ব্যাংক অর্থ সংবাদ রংপুরের হাট বাজারে আজ থেকে পাওয়া যাচ্ছে ঐতিহ্যবাহী হাড়ি ভাঙা আম প্রথম দিনে নগরীর পাইকারি বাজার পিটিসি মোড়ে আমের পশরা সাজিয়ে বসেছেন ব্যবসায়ীরা সেসব আম কিনতে ভিড় করছেন ক্রেতারা জেলা প্রশাসন ও আম চাষীদের মধ্যে আলোচনার প্রেক্ষিতে বিশ জুন থেকে আম বাজারজাত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল কিন্তু প্রচণ্ড তাপদাহের কারণে আম পাকতে শুরু করায় সময়সীমা দশ দিন এগিয়ে আনা হয় এবছর রংপুর জেলার মূল আম চাষের এলাকা মিঠাপুকুরে এক হাজার হেক্টর জমিতে আমের বাগান করা হয়েছে গতবার আবাদ হয় এক হাজার সাতশো সাতাশি হেক্টর রংপুরে উৎপাদিত হাড়ি ভাঙা আম বিক্রি করে এবার ব্যবসায়ীরা দুশো পঞ্চাশ কোটি টাকা আয় করবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে এবার আন্তর্জাতিক সংবাদ কলম্বিয়ায় একটি উড়োজাহাজ আমাজনের গভীর জঙ্গলে বিধ্বস্ত হওয়ার চল্লিশ দিন পর সেখান থেকে চা শিশুকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে তাদের মধ্যে এক বছর বয়সী একটি শিশুও রয়েছে অন্য তিনজন চার নয় ও তেরো বছর বয়সী শুক্রবার কলম্বিয়ার প্রেজেন্ট 
গুস্তাভো পেত্রো টুইট বার্তায় উদ্ধার কার্যক্রমের ছবি পোস্ট করেন এই ছবিতে কলম্বিয়ার সেনাবাহিনী ও বনের উপজাতি লোকজনকে উদ্ধার কাজে অংশ নিতে দেখা গেছে গত এক মে ছোট আকারের একটি উড়োজাহাজ অ্যামাজন জঙ্গলে বিধ্বস্ত হয় এতে পাইলট সহ তিনজন নিহত হন তবে উড়োজাহাজে থাকা কয়েক শিশুর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না পরে ঘটনাস্থলে তল্লাশি চালাতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর সহ একশো সেনা মোতায়েন করা হয় এবার পাটিক্স খেলার খবর উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে রাতে মুখোমুখি হচ্ছে ম্যানচেস্টার সিটি এবং ইন্টার মিলান সেমিতে রিয়াল মাদ্রিদকে হারিয়ে শিরোপা মঞ্চে জায়গা করে নেয় পেপ গার্ডিওয়ালার দল অন্যদিকে ইন্টার মিলান হারায় বেনফিকাকে প্রথম শিরোপা জয়ের মিশন ম্যান সিটির আর ইটালিয়ান ক্লাবটির লক্ষ্য চতুর্থ শিরোপা রাত একটাই শুরু হবে ম্যাচটি এস এম আশরাফের রিপোর্ট The world waits with bated breath. ইস্তাম্বুলে উৎসবের আমেজ ইতিমধ্যে সমর্থকরা বরণ করে নিয়েছে ম্যানচেস্টার সিটি এবং ইন্টার মিলানকে দু হাজার পাঁচ সালের পর এ শহরে দ্বিতীয়বারের মতো হতে যাচ্ছে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনাল চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনাল ম্যানচেস্টার সিটি ইন্টার মিলান দুদলের সামনে ইতিহাস করার হাতছানি শিরোপা জিতলেই দ্বিতীয় ইংলিশ ক্লাব হিসেবে ট্রেবল জয়ের কীর্তি গড়বে ম্যানচেস্টার সিটি কোচ হিসেবে পেপ গার্দিওলা নিজেকে নিয়ে যাবেন অনন্য উচ্চতায় পারফরমেন্স বলছে ফেভারিটের তকমা থাকছে সিটির উপরই একদিকে কেভিন ডি ব্রুইনা ইকাই গুন্দুয়ান আরেকদিকে আইলিং হল্যান্ড প্রতিপক্ষের রক্ষণ দুর্গের রীতিমতো ত্রাস সৃষ্টি করছেন গার্দিওলার এই শিষ্যরা যারা ইংলিশ ক্লাবটিকে নিশ্চিত শিরোপা দিয়ে দিচ্ছে তাদের অপেক্ষা করতে বলছেন এসি মিলান আর ইতালির সাবেক কিংবদন্তি তুল্য কোচ আরিগো সাচ্চি তিনি বলছেন ফাইনালে ঘাম ঝরিয়েই ছাড়বে সিমুনে ইনজাগির ফুটবলাররা স্কোয়াডে লাইতোরো মার্টিনেজ রোমেলো লুকাকুর মতো ফুটবলার থাকলে সেই দলকে হালকা ভেবে নেয়ার সুযোগ নেই যদিও বার্সেলোনার সাবেক ফুটবলার কার্লোস পুয়োল বলছেন সর্বকালের সেরা কোচদের তালিকায় থাকা গার্দিওলা ম্যাচের গতিপথ পাল্টে দেবার সক্ষমতা রাখেন তার হাতে সে অস্ত্রেরও অভাব নেই শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরও একবার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে সমাবেশ করছে জামায়াত ইসলামী অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে বাইরে কড়া পুলিশ পাহারা ঢাকা সতেরো আসনের উপনির্বাচন নিয়ে জাতীয় পার্টিতে আবারও শুরু দেবর ভাবির দ্বন্দ্ব মধ্যরাতে শেষ হচ্ছে বরিশাল ও খুলনা সিটি নির্বাচনের প্রচারণা শেষ মুহূর্তে মরিয়া প্রার্থীরা বাতুল মকাররা মসজিদে সিরাজুল আলম খানের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা সতীর্থদের দাফন নোয়াখালীতে এবং বাঁধ ভাঙা বন্যায় ইউক্রেনের ছশো কিলোমিটার এলাকা প্লাবিত দুর্গত জনপদেও রুশ হামলা পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ আল্লাহ হাফেজ